ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കാപ്പൻസ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ജോസ് കാപ്പൻ നമ്മൾ സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് സർവ്വസമവാക്യങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ പലരും കമൻറ്റുകൾ വഴിയും മെസ്സേജുകൾ വഴിയും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് മതിയോ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രത്യേക കോഴ്സ് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സർവ്വസമവാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ ഏത് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട് വെച്ച് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാകും പിന്നെ പഠിക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് മാത്സിന് മാറ്റി വെക്കുക ഓരോ ടോപ്പിക്കും വൃത്തിയായി എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് സമയത്തൊക്കെ അത് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നമ്മളെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാപ്പൻസ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പേരിൽ നമുക്കൊരു ടെലഗ്രാം ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്ക് തരാനും കമൻറ്റ് തരാനും മടി കാണിക്കാതിരിക്കുക ലെറ്റ്സ് മൂവ് ആൻഡ് ടു ദി വീഡിയോ ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം 2.6 പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ചെയ്യണം അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എ പ്ലസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അത് പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് അപ്പം എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും എ മൈനസ് ബി പോയിൻറ്റ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്താണ് എന്നിട്ട് ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റി ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എത്ര ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോർമാറ്റിലാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോർമാറ്റിലാണ് അല്ലേ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി
അല്ലേ പതിനൊന്ന് റൂട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് റൂട്ട് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് ആൻസർ നാല് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കാണണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ റൂട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നമുക്കറിയാം ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സോ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇത് ഒന്നെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ പിള്ളേരെ റൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലും ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എ മൈനസ് ബി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് വരും ഇവിടെ ഏടെ സ്ഥാനത്ത് എ പ്ലസ് ബി ആദ്യം എഴുതുന്നുണ്ട് ഏടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരും ശരിയല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിടക്കും ശരിയല്ലേ ഇതും ഇതും കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതെത്രയാ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഒന്നുമില്ല ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാലും തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് എ മൈനസ് ബി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നല്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇതിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വില ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ അത് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എട്ട് താഴേക്ക് പോകും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ എട്ട് മൂന്നെന്ന് വരും അപ്പം എ മൈനസ് ബിയുടെ വില എത്ര എന്ന് കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഫോർ ആണ് ടൈപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട്
കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കാം ഈ ടൈപ്പിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇത്രയും വലിയൊരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അല്ലേ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അല്ലേ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിടക്കുന്നു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി പതിനേഴ് കിടക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഫോർമാറ്റിലാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എക്സ്പാൻഷൻ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഫോർമാറ്റിലാണ് മുകൾവശം കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ താഴത്തേത് കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എ സ്ക്വയർ ആണിത് അല്ലേ മൈനസ് ഇത് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ഫോർമാറ്റിലല്ലേ താഴെ കിടക്കുന്ന എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പം താഴത്തേത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുത്തി എഴുതി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതും ഇതും കൂടെ കട്ടായി പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് ബി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനേഴുമാണ് ആൻസർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ബി ക്യൂബ് താഴെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പം മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി അതെന്താ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ താഴത്തേത് ഓൾറെഡി എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോകും ബാക്കി അവിടെ എന്തേ വരുള്ളൂ എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇത്രയത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കാണുന്നതിന് പകരം എ പ്ലസ് ബി എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി പതിനേഴ് എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് നേടും കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തേക്കൂട്ട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ് മുകള് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് താഴെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ മുകളിൽ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ താഴെയോ താഴെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വ്യക്തമാണല്ലോ പിള്ളേരെ ഇതും ഇതും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാൻ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വ്യക്തമല്ലേ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എഴുപത്തഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പതിനഞ്ചും
ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക് സിലബസിൽ അതേപോലെ തന്നെ സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് കാണണമെന്നില്ല ഇത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്ത് കാണണമെന്നില്ല സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ എക്സാമിനും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് സർവസമവാക്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി അടുത്തത് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മുമ്പേ പഠിച്ച് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആയിരുന്നു ഇതെന്താ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ രണ്ടാമത് പഠിച്ച് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആയിരുന്നു ഇതെന്താ എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതെന്താ എ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ഇതെന്താ ബി ക്യൂബ് ആണ് പ്ലസ് ഇത് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബിയും അത് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയറും ആണ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബിയും ത്രീ എ ബി സ്ക്വയറും ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഈ മോളിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഏതാ പിള്ളേരെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആയിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആയിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡിൽ ചോദ്യം വന്നാൽ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു മോഡിൽ പഠിക്കാം ടൈപ്പ് സിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പതിമൂന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അറുപത്തൊൻപതും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി കാണണം നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഇതിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വില പതിമൂന്നാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അറുപത്തി ഒൻപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അറുപത്തി ഒൻപത് കൊടുത്തു പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി നീട്ടി ഈ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് അറുപത്തി ഒൻപത് ഈക്വൽ ടു നൂറാകും നൂറ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സിയുടെ വില കാണാനാ ചോദ്യം ഇത് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് താഴേക്ക് വരും എത്ര കിട്ടും അൻപത് അപ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സിയുടെ വില ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഈ ആറ് ടൈപ്പ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു ആകെ രണ്ട് പാർട്ടി അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്